斌子，有什么话跟妈说。妈，嘿，瞧你这吞吞吐吐的，有话快说。没什么事儿，就是凤儿想跟你们说几句话。哎，凤儿，你不是有话跟妈和爸说吗？凤儿，什么事儿说？啊、哦、啊，呃，是是我们有一道菜不知道该怎么做，想问问爸。但要是爸今天心情不好，改天改天来得及。那个，我去把玩具。我给你开门。妈，爸，那那你接着吧，我我回屋了啊。嘿嘿，这两口子。今儿这是唱的哪出啊？哼！哎，鬼门三道的，一准没好事儿。茶还喝吧。嗯。哎呦，你怎么不说呀？哎呀，你还说我呢？你怎么这么怂呢？我不是怂，你看老头那样，你怎么不是鼻子脸不是脸的？我一龇牙，那肯定一场大仗啊！我这怕万一打起来，老太太受不了。切，你就吹嘛，你就……哎，英子，我就是不明白了，你也四十多岁的人了，你怎么就这么怕老爷子？啊？我也不是怕，我就是心里有阴影。你都不知道我打小老头是怎么打我的，犯点错误，往死里打。哎，还说什么棒打出小子？他就是一法西斯，你是不了解。我这童年就是一悲惨世界，我小时候看天就没拦过。就这么教育，把你教育成这样了？我看老爷子啊，是揍你揍的不够。我变成这样，全是他逼的，哪里有压迫，哪里就有反抗。你还好意思怪别人？你吹去吧，你就。我也瞧出来了，指望你跟老爷子斗，没戏。有戏。但不能正面冲突，要用迂回战法。凤儿，咱家那饭馆能不能撑下去，就指望你了。怎么就指望我了？那我这一外地姑娘，能嫁进你们家，已经算烧高香了。你没看老爷子这些年没给我什么好脸色看呀？你是他的心尖子，他始终觉得我配不上你。我跟他都没找死嘛。办呐！可咱家这饭馆已经到了最后关头啊，没这二十万撑不下去啊，咱没退路啊。是啊，哎，可是要是明着跟老爷子说的话，那一准让他本儿回来，我就说不定，说不定把咱俩扫地出门了。正面冲突不可取，迂回战术也不行，没别的办法。行吗？叫行吗？死马当活马医呗，兵分两路。问。
身负了三不西东。关风道，解毒使人，王莽恩重。老师，老师啊，你戏瘾过完了没有？我们这儿这下棋怎么这？你别这豪丧了，你这<笑>啊！哎哎，老张，这个说这心里话啊，这几天我们这老哥几个呀，天天都想着那天在你们家吃那那酒席，这想的直流哈喇子。这可不是嘛！哎。就吃了您那顿席地以后啊，哎，我们回家吃什么都不香了。哎呀，庄大哥，您是不是欠我一顿啊？啊，那天你们家家宴我可没参加啊。那个，您是不是该补我一顿呢？该该该该补，是您就别跟着送了。啊，这么得啊，为了我们的田大妹子，明天中午我。摆酒席，候着你们几位。哎哎，这老庄大哥，他说好嘛啊！明儿你可不能再让我们吃跟那天一样的菜，不能够得。哎、<笑>说真的，哥，乍一看你真挺惊人的。什么叫乍一看？哎，你显得比我还年轻，<笑>跟三十多的似的。就你这条件。给我划了一个年轻漂亮的嫂子，不是什么大问题啊！这话说的，真的，这话说的我还挺，有眼力。可惜了，挺好的底板不会包装。我说我怎么不会包装了？我是我身上没名牌，但我。穿出去不丢人吧？衣服还行，嗯，就是这物件儿不太配你的气质。什么物件啊？你你看你戴这表，什么年月了还卡西欧呢？寒酸不寒酸的？你这带出去，说是我哥，我都觉得丢人。不是，是是这这这这表是有点老，但是这走得准啊，没必要换的。现在什么表不准？摘了，摘了，摘了，摘了吧！我摘了，我戴什么？家里家我就这一块表啊！行行行行了，两天你赶紧忙去啊！戴这个，这是你前年倒腾前海那套房子，拼台达份买的。对啊，零零七，詹姆斯邦德，五十周年限量版。我知道你惦记不是一天两天了，好看，拿走拿走吧。行行行行，这上次跟你借一个大活动，我想带上，哎，撞着门面，你抠门不借我，还让我拿走，这行。咱哥俩谁跟谁呀？你跟我说借，不是骂我吗？送你了，真的？嗯，送我了，这还能有假？带上。自动上钱，来来来，嘿，不大吗？这这正合适，这这这跟我的似的，这这这，你看这真合适，好看，气质都变了，是是是，有气质，两万多呢，你马上就不一样，是是是,是。<笑>两万多，送我？对呀、啊，我这不是看你老单着，我心里着急嘛。你是我亲哥，我是你弟，我能不为你着想吗？不就一块表吗？少跟我玩这套！哎，说说，到底有多大的忙，想让我帮你？你这怎么？
这么直接呀、啊？让你猜着。嘿嘿，就你那点小花花肠子，能逃得过我这双法眼？<笑>说，什么事儿？啊，凤儿，你们怎么敢？所以，这不想让爸抬抬手吗？再这样下去，小饭馆真的得关张。你爸那脾气，你们又不是不知道。啊，这这么大的事儿，斌子就做主了。这让你爸知道了，非跟他急眼不可。就是知道爸的脾气，这不才跟您说吗？在这个家里，能让爸听话的，也只有您了。哎。这事儿，我估计我说也不管用。妈，这这求您帮帮忙吧，我们也没辙了。这这就算您不管我跟斌子，那还有大哥跟嫂子，还有爸的面子呢。我是怕万一这饭馆黄了，他爸气出病来。你别着急。别哭啊！别急，我再琢磨琢磨。谢谢妈。租房？别别，拿走！别，赶紧拿走啊！不是，哥哥哥，租房？你吃错药了，你。哥，我情况不都说了吗？这不真没辙了吗？三儿，说怎么说呢、啊？你怎怎么会那么惨呀、啊？你啊，怎么了这是？流年不利，这人要倒霉呀、啊，喝凉水都塞牙，放个屁都砸后脚跟上。你这真没辙了，啊？嗯，我跟你说啊，三儿，说实话。不是哥不帮你，是这这真帮不了啊！你说你你你把自己那房子租出去那么大的事，爸那关你就过不去。我不是让你替我说好话啊，爸那儿你甭管，就是爸问的时候，你别起哄，别反对就行了。就就这么简单啊？就这么简单。那你的意思是说，只要我不反对，这表你就送给我？不反对，表就送给你了。不是三儿，你把自己房子租出去，也是为了咱家那饭馆啊，能撑下来。对，干的是件好事儿。你看，行行行，什么都不说，哥帮你啊。哥帮你。哎，你把自己房租出去了，你们一家三口住哪儿？我二哥，反正在英国工作生活，也不回来。这房子空着也是空着，就我就住那儿就行了。行啊，那你跟老二打个招呼，他要没意见，我同意。行行行，那就行，那就行。就是关键还是爸那关，你爸帮我支支招，怎么能过了老头那关？嗯，那这个吧，我给你分析分析。嗯，要过爸这关，必须同时具备三个条件。嗯，天时、地利、人和。又解馋又顶冷，对，吃还就得吃着地道的，才过瘾，才够劲儿。嗯，没错。
。你怎么不吃啊？臭烘烘的，我才懒得吃。作为你自身吃货呢，这个是地道的老北京吃食，是不是北京人啊？我们家祖宗八代都是北京人，可也不是每个老北京都爱吃这些。嗯，你要不爱吃啊，我们俩给你分了。拿走，拿走。我的天，不会吧？干嘛已经一下子？小小，看看你手机。嗯、这么多粉儿，三万多个赞，八千多条评论，两千条转发。向东是火呀，网红，网红，绝对的网红。我就说吧，向东，纯纯的实力派。不是，我觉得他这歌好听、啊，然后我随便一发，你看我到火吧？那是，向东长这么帅，不用唱歌，对着镜头放电都能电脑一片，更别说他还这么厉害。小小，你说你给向东圈这么多粉，你不怕他被迷妹带走了呀？我巴不得呢。要是啊，因为这视频，顺子哥那酒吧火了，我就找顺子哥要分红去。那也不快点吃，待会儿去酒吧多给他拍几条，对，拍他一个系列，放我们视频网站上宣传一下。我保证啊，一周之内涨五十万粉。那还等什么？走着，走走走。走走我让你等一下，是说那个思想上，我们冷静一下，想一想，不是让你踩刹车。那你不说清楚，哎，小小，你到底是怎么想的？我呀，是怕什么呢？我怕咱们这大张旗鼓告诉向东，回头他呀，不但不高兴，还得跟咱翻脸。说的也是哎，向东这么低调一个人，肯定不爱出风头。那我可先说好啊，这事儿可跟我一点关系都没有。我不知道啊，去去去去，瞅你那德行，还没怎么着呢，你怂成这样，可真行。要我说呀，咱们也别自找没趣了，就当这事儿没发生过。我赞成。可这瞒得了一时，瞒不了一世啊，架不住他粉丝人肉他呀，瞒一天算一天呗。嗯，那咱们还去不去了？去啊，接着拍呀、啊！啊、嗯，走。骗了你爸妈，你可骗不了我、啊。你什么时候约向东出去喝酒？我可全门清。哎，对了，顺子哥，我这一直还挺纳闷的。你说这别的酒吧隔三差五老换歌手，就是变着花样的招顾客来。那你这这么长时间一直向东一个人，你不怕人听腻味了不来了？你们仨听腻味了吗？别拿我们仨打岔行不行啊？向东他就冬天夏天在，三百六十五天消失半年，那得半年我们少来了。我还告诉你，今儿我跟你说说我跟向东的渊源。你快说。你知道为什么就是他不在了，我这儿都不请歌手，换不了他，知道为什么吗？为什么呀？他是这儿的房东。啊？不是。这家，不是一直你们住着呢吗？这是，是，这房子一直是我们家住着，可是这房产是人向东他们家
得。以前呢，我这房费啊，都交给中介。可有一天呢，中介带着他拿着房本就来找我了，说以后这房租呢都交给他，房租交多交少我说了算。但是他唯一的要求呢，就是在这儿要唱歌。合着这个，啊，他跟着唱歌，领了发工资，完了以后，这房租你也得交给他，这么一来二去，他才是这酒吧老板。应该是。嚯！但我听中介说，他爷爷在香港混得风生水起呢，这房产呢是他爷爷的，这事儿你可别问他了，他不想提这茬。还玩神秘？<笑>够神秘的。<笑>那我也不明白，你说这孩子，放着好好的、锦衣玉食的生活，他不过，非跑到北京来当一歌手，你说他图什么呀？我觉得我知道他图什么。图什么呀？图自由啊！这北京城这么大地儿，还没人能管呢。想跟着唱歌，哎，人唱一天，关键是人有钱花呀，那真是太爽了。我就不明白了，你们现在九零后脑子都想什么呢？自由，都这日子后还不自由，你想怎么自由啊？那也分人，你瞅我，还过那朝九晚五的上班生活呢，我还真挺羡慕他。你羡慕他，那得有多少人羡慕你呢？你也不想他呀？切。少喝点啊，别喝多了，回头你爸妈找我。知道，放心吧。李小姐。退房，结账。好的，霍富美先生，您都在我们这住了这么久了，怎么说走就走啊？您是要回国了吗 ？No no 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 no， 我是找到了更美妙的住处，我要去享受真正北京人的生活去了。哎，慢点慢点慢点啊！慢点慢点啊！哎，台阶台阶！哎哎哎哎哎，你看啥？哎，我说几个，今儿吃的怎么样啊？不比上顿差，还别说，没有重样的。要不服高人得死。咱老庄的厨艺那是没挑啊，就一个字儿，绝。<笑>哎，咱说点正格的啊。哎，庄大哥呀，这回呢吃了您的请儿，不光好吃，最重要的是您说的那些关于吃的学问，我呢都听懵了。啊啊，咱这样啊，那个赶明儿呢，我去居委会。给您办一个讲座，专门给大家讲讲老北京吃的那点事儿。哎，这事儿靠谱。我说大妹子，我刚才讲的只是皮毛，真让我讲，哎，我不是吹，我能讲一个礼拜不重样，是吧？关键是我还有一手。药膳食疗的绝招，哎，真得好好的跟大伙啊普及普及。一般头疼脑热的，不用去医院。哎呦，哎，那感情好啊，那咱就说定了啊。说定了。不过大妹子，你得正儿八经啊，给我发一聘书。放心，我给你啊弄一个红皮儿的。那是聘书吗？我怎么听着有点像法院的传票啊？你就混吧，你这是喝多了。这这这这这这这老薛，你绝对喝多。看把老头累的，真急了这事儿。哎，一会儿好好说吧啊。这词儿我对不上，这放心吧。他怎么来了？真是院长啊，你们好。你怎么又来了？你想干什么呀？我不干嘛，我就去在这里。哎，琪琪啊，你家还有杨琪琪呢。哎，不是，你给我说清楚，这到底是怎么回事？啊啊，没事没事，找我的，找我的。肖先生，我叫的就是您。怎么样，你的房子给我通出来了吗？我今天又要住进来。住
说什么话？你给我站住！志斌，他什么意思？没什么意思。喝大了，喝大了，说胡话！我没喝，我没喝酒。这位大爷，上次我们来得及介绍一下我自己，都给我轰走了。我现在正式介绍一下我自己，我是德国人，我叫大卫。大卫·霍夫曼，我管你什么卫什么曼，这是我家，到底想干什么？这也是我家，这我也就在这个院子里。你说什么？这是你家？老爷子，请回屋说，我我明白，我来跟你说好吗？我告诉你啊，小爷，哎呀，你你给我起开，爸，我告诉你，不管你是哪国疯子，这儿不欢迎你。你给我出去！我哪也不去啊！张志斌，你给我解释清楚，这什么情况啊？他凭什么哄我呢？就赚钱，这跟我们家老头叫什么劲？走！哎，我走！我没有交这啊，是你爸不讲理啊。志斌，你给我说清楚，五次三番的跑这个院子里来，他想干什么？爸，我要干嘛？我告诉你，我要干嘛？这是我跟庄志斌签的租房合同。他已经把他的房子租给我了，我连租金都付给他了，我就是这个院的合法居民。咱老庄说你不是这呀，好歹也是个饭馆老板，怎么能混到吃上？哎呦，大爷，你就甭拱火了。大哥，少说一句。哎，爸。哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，哎爸，你今天必须跟我解释清楚，我解释什么呀？解释什么呀？事都坏你身上，我解释什么呀？我再问你一个问题：这个院子的房主是谁？当然是我爸了。我明白，你不是房主。就敢跟我签合同，还敢拿我一两个租金？你知道这是什么行为吗？别把我拍桌子瞪眼的啊！知道这是什么行为？什么行为？我怎么了？这是商业欺诈！我要告诉你。我说你啊。有日子没来了吧？嗯。你瞧你这头发，哼，肯定发廊剪的吧？一点型都没有。我说你都这么大岁数，追什么时髦活呢？真够可以的你。前些日子天冷，懒得出屋，这不今天暖和吗？就奔你这儿来了。你说吧，又有什么烦心的事儿了？哎，没事儿，没事儿，没事儿。哎，嗯，打多少年前，你有烦心的事就到我这儿坐坐，多少年了？哎呀，在你这儿坐着呀，心静。你呀，你这人呐，哎，就是忒好强。
，事儿事儿啊，哎，都得争个第一。我有吗？你有吗？咱先从这儿说啊，嗯，你说你们家打祖上，到你们家老爷子这一辈儿啊，那可都是贝勒爷的司徒。按理说呢，你姐就是个下人。嘿，您到人家打小时候就喜欢人家贝勒府的格格。解放，您还真把格格给娶家去了，您。那怎么了？这个咱先撂一边不说啊。再说了，你就一厨子，你就把蒙工那点事儿做好就完了。不行，什么都得学。那些年你拜名师、苦钻研，倒也不错啊。现在啊，你也算是样样都拿得起来了。你说人活着啊，是吧？没个上进心，是吧？呃，不争个面子，争个脸儿。你说人活着还有什么意思呢？你说的也真对啊！想当年，做国宴，当劳模。哎，等会儿啊！哎，进头茬子了吧？京城的名厨啊，你是？啊，这面子啊，那可挣大了去了。嗯，对，年轻的时候啊，喜欢争强好胜。哎，现在我就觉着哈，我干这行啊，功夫越久。我就觉得什么名啊、利呀、啊，那都是身外之物，是吧？你这说的还真对，为老百姓做点事儿，啊，为民嘛。嗯。你记得，你爷爷当初给你起这个“为天”呢，就是让你千万不能忘记，你这菜是给谁做的？呃，这一点呢，我一天都没忘，而且我也是这么做的。说实话，你知道你做的菜为什么跟别人味道不一样，而且还特别好吃？哟，这个，我我我还真没琢磨过。那我问你，你们琴行里讲究的是什么？哎，是义、德、义为心，德为魂，传承厨艺，服务大众。讲得好。哎。讲义、讲德、讲传承，嗯，为老百姓做点事儿。这个不光是你们琴行，这应该是人世间各行各业安身立命的根本。如果咱们这个社会人人都谨守着这个规矩，嘿，往大了说呀，那就是祖国兴旺昌盛；往小了说啊，就是老百姓安居乐业、幸福生活。谁不想安居乐业呀？我也想把我们琴行的精神和手艺传承下去。可你说，我们家，我们家，这得了得了，哎，什么也别说啊，咱可都过了古稀之年了，有些事儿该歇就歇了。我也想歇，可我歇得了吗？我，哎，我跟你说呀。这世界上的万物，那都是有个因果关系。嗯，到了咱这把岁数，就是顺势而为，该放下的就得放下。放下，那我也不能把我这张脸放地上啊，那不冒眼改鞋帮子了。我说，有这么重要，你不累？三儿呢？志斌昨天没敢回来，是顺子哪儿了？爸，是我们不对，您别生气了。嗯，你还想说什么呀
，你还有脸跟我说什么？我是没脸，可这话我还得说呀。志斌这么做也是为了饭馆，为了咱们这个家。您不能不管。这个饭馆就是黄了，我认。你爸正在气头上。要不，改天再说。妈，不能改天。要是爸现在不点头，志斌这官司吃定了，我就得今天说。爸，这丫头还倔上了。哥，咱们现在是挺背的，我觉着。自从咱揭了臭嘎嘣这门脸儿，钱没挣，欠一屁股债，还真是啊！哎，是不是臭嘎嘣儿，缺的事干多了，抱怨咱俩身上的？哥，我跟你说啊，我真有这感觉，我就觉得咱这屋里边一股阴气，呃，我这后背啊，嘶溜嘶溜跟这冒凉风。哎，不成这样，咱找一算命大师，给咱看看，瞅瞅风水。你认识大师？认识啊。烟袋鞋街八口启明居，黄麻子，谁？黄麻子那时候跟你一块玩那哥们儿，滚滚滚滚！黄星星啊，他大师，我从小打到大，从小就一坏孩子骗子，逮谁骗谁，一蹲班生不学无术，还大师算命，他算得明白吧他？哥，我跟你说啊，人家现在火了，出名了，人。抖起来了！现在人家，人家不叫黄麻子，改名了，人家黄半仙儿。找他算命看风水，那你提前预约，你自己去，人都不，人都不接待你。我跟你说，吹吧，听他吹吧，那还预约，我见他我都丢份，还预约。爸，我知道这事儿是我不对，应该提前跟您商量，不应该先斩后奏。但，您要是不为我们想，你也得为妈想想。为大哥想想，为嫂子想想。你别说他们，两码子事儿。这怎么是两码事儿？这就是一码事儿。你也知道，我们饭馆的押金到下个月到期了。这一个月我拼命的在干，联系以前的旅行社，联系老主顾，连杨师傅都帮我拉婚宴了。现在生意是不如以前，可是也有所好转。但在这一个月里，你让我起死回生，我没那个本事呀。斌子也是心疼我。怕我撑不下去，想帮帮我，才想出这么一招来。这位先生，请您别叫我麻子，请直呼我的大名。大麻子，别别别别，三哥，不是这么多年了，你怎么还这脾气啊？结老底战斗队友来了是不是？<笑>求人办事，求人办事，严肃点，严肃点。走吧，去我那儿瞅瞅。不是您说有您这样的，别人要想找我干事儿，那得三催四请。好，您这倒好，一有事儿说低了就低了，还得麻利去。只要是不去，咔嚓就给我来一大背胯。我这，行啊，谁让您是我发小呢？那这发小都这么不讲理。嗯，是。那我低了低了。别别别别别，三哥三哥三哥，走走,走，行不行？走，自走走走走走。不碍事。我问你，哎呦，哎，行行行行行，哎。您知道我们把房子租给那老外多少钱吗？哎，多少钱？你多少钱？一年二十万，一次性付清。您看，这不是有了这笔钱，我们就能缓缓，最起码缓三四个月，说不定那饭馆还能见缓儿。爸，您就当帮帮我们行吗？实在太绝，你容他再想想，啊
，不早了，你先到饭馆定着。哎，妈，那我先去了。春，哦，刘会长，下了班怎么还不回去呀、啊？我整理一下今天的会议纪要，一会儿就完事儿。哎，刘会长，哦，刘芬，你现在也一个人吗？你怎么知道啊？啊，前几天那个团结湖相亲会，我看见你了。是吗？啊，那你怎么不跟我打招呼啊？怕你不好意思吗？<笑>这有什么不好意思的？我丈夫前两年去世了，孩子也大了。所以，我就想往前走一步。啊，这想法挺好的。哎，我跟那北京那几大相亲机构关系都挺好的。哎，这周末就有个相亲会，要不然你跟我一块去吧。我几个相亲的朋友，条件都非常好。你看看，没准你就看上了。好，那就这么定了。好，周六我等你啊。哎。生长在这里。